இப்போது நேரம் சரியாக காலை பத்து பத்தொன்பது பத்து இருபத்தி ஏழுக்கு நான் முடித்து விடுவேன் இங்கே பேச இருக்கிற அத்தனை உரையாளர்களுமே குறித்த காலத்திற்குள் தங்களுடைய உரையை முடிப்பார்கள் நீங்கள் இந்த கருத்தரங்கில் மிகவும் அமைதியோடும் கவனத்தோடும் இருந்து இதனுடைய பயனை பெற்று செல்ல வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த கருத்தரங்கு தொடங்கப்பட்ட வரலாறு நான் அப்போது ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு கல்லூரியில் முதல்வராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன் அப்போது திருமாவேலன் எழுதிய இவர் தமிழர் இல்லை என்றால் எவர் தமிழர் நூல் வந்திருந்தது நான் அந்த நூலை படித்துவிட்டு ஒரு முறை எதேச்சையாக அவரை சந்திப்பதற்கு போனபோது அவரிடத்தில் இதை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கு நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னேன் விளையாட்டாக அப்போது பேசிக் கொண்டிருந்தோம் பிறகு வேறொரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை மாறி இந்த கல்லூரிக்கு நான் முதல்வராக வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது வந்த பிறகும் நான் மீண்டும் அவரை சந்தித்து வலியுறுத்தினேன் அப்போதும் அவர் எளிதாக இசையவில்லை பிறகு நான் இது யாராரிட்டெல்லாம் கற்ற கேட்கப் போகிறோம் என்று சொல்லி இதை ஒரு சிறப்பான நூலாக கொண்டு வர முடியும் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று சொன்ன பிறகு பல கட்ட விவாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு அவர் இசைந்தார் ஒரு ஒன்றரை வருட உழைப்பில் இந்த புத்தகம் வந்திருக்கிறது பேராசிரியர் அரசு அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அவரோடு பல முறை ஒன்றரை வருடத்துக்கு முன்பிருந்தே கேட்டு கேட்டு என்னென்றால் அவரிடத்தில் கட்டுரை கேட்காத கருத்தரங்கங்களே தமிழ்நாட்டில் நிகழ்வதில்லை இன்றைக்கு நாம் ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி மாங்குடி மருதன் தலைவனாக என்று சொல்வது போல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ் பேராசிரியர்களுக்கெல்லாம் ஒரு தலைமை ஸ்தானத்தை வகிக்கக்கூடிய நம்முடைய பேராசிரியர் வி அரசு அவர்கள் அவரிடத்திலிருந்தும் ஒரு கட்டுரையை நாங்கள் நம்முடைய நண்பர் சுப்பிரமணி ரமேஷ் மூலமாக பெற்றோம் அதற்கு பிறகு இந்த கருத்தரங்கை ஒழுங்கு செய்கிற அந்த முயற்சிக்கு வந்து சேர்ந்தோம் நண்பர்களே பெரியார் அவருடைய தொடக்க ஆண்டுகளிலிருந்து இந்த நூற்றா சென்ற நூற்றாண்டினுடைய தொடக்க ஆண்டுகளிலிருந்து தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் வரலாற்றில் பண்பாட்டு வரலாற்றில் நீங்கள் மைய பொருளாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்திற்கும் பெரியாரை விட்டுவிட்டு பேச முடியாது என்பதுதான் இன்று வரையும் தமிழ்நாட்டிலே நிலைமையாக இருக்கிறது அது இரு இருபதுகளிலே நிகழ்ந்த சேரன் மாதேவி குருகுல பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் முப்பதுகளினுடைய இறுதியிலே நிகழ்ந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராக இருக்கட்டும் பிறகு நாற்பதுகளிலே விடுதலை வந்தபோது இந்திய விடுதலையை கருப்பு தினமாக பெரியார் அறிவித்த அந்த போராட்டமாக இருக்கட்டும் ஐம்பதுகளிலே நிகழ்ந்த பல்வேறு போராட்டங்களாக இருக்கட்டும் அரசியல் சாசன சட்ட எரிப்பிலிருந்து பிள்ளையார் சிலை உடைப்பு வரைக்கும் எத்தனையோ பெரும் பெரும் போராட்டங்களை பெரியார் இந்த மண்ணிலே நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அவர் காந்தியை போல உண்ணாவிரதம் இருந்தவர் இல்லை மக்களை ஒன்று திரட்டி ஒரு கருத்துக்காக தான் நம்புகிற கருத்துக்காக இறுதி வரை யார் எதிர்த்தாலும் அவர்களை எதிர்த்து போராடக்கூடியவர் ஒரு வகையிலே அவரே சொல்லுகிறார் எதிர்க்க எதிர்க்க நமக்கு வலிமை கூடுகிறது அதை விட நமது இயக்கத்திற்கு வலிமை கூடுகிறது என்று ஒரு இடத்திலே பெரியார் பேசியிருக்கிறார் பெரியாரை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு மிகச்சிறந்த சொற்களாக அவை இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் தமிழர்தம் எதிர்ப்புக்கு இடையே தொடக்கத்திலே தம்முடைய போராட்டங்களை அறிவித்து அவரை எதிர்த்தவர்கள் எல்லாம் அவரை நோக்கி அணி திரளக்கூடிய ஒரு வரலாற்று சூழலை ஏற்படுத்தியவை என்பது தந்தை பெரியார் தமிழ்நாட்டு அரசியல் வரலாற்றிலே செய்த மாபெரும் புரட்சி என்கிற அந்த கழிந்து போன வார்த்தையை பயன்படுத்தி நாம் சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் எந்த வார்த்தைக்குள்ளும் சிக்காத ஒரு மாபெரும் சமூக சீர்திருத்த சிந்தனை மட்டுமல்ல ஒரு எதிர்ப்பு சிந்தனையாளராகவும் பெரியார் தொழிற்பட்டிருக்கிறார் பெண்களை பற்றி பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி பெரியார் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துகள் அனைத்தும் அவருடைய காலத்திலே தமிழ்நாட்டில் மட்டுமில்லை உலக அளவிலே வாழ்ந்த எந்த சிந்தனையாளருக்கையும் தாண்டியும் அவர்களுக்கு அருகில் இருந்தும் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்துகளாக இருக்கின்றன இந்த புத்தகத்தினுடைய இறுதியிலே நான் மூன்று மேற்கோள்களை தேர்ந்தெடுத்து போட்டிருக்கிறோம் அவற்றை மட்டும் வாசித்து விட்டு பேராசிரியர் அரசு அவர்களுக்கு வழிவிட்டு நான் ஒதுக்கிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நமது நிலைக்கு காரணம் என்ன நமது தரித்திரத்திற்கு யார் காரணம் நமது செல்வமும் பாடும் என்ன ஆகின்றன என்கின்ற அறிவு நமக்கு இல்லாமல் போகிற முட்டாள்தனமே நமது இன்றைய இழிவு நிலைக்கு காரணம் மதத்தையாவது சாதியையாவது கடவுளையாவது உண்மை என்று நம்பி அவைகளை காப்பாற்ற முயற்சிக்கும் எவனாலும் அவர்களை காப்பாற்ற முயற்சிக்கும் எவனாலும் 
மக்களுக்கு சமத்துவமும் அறிவும் தொழிலும் செல்வமும் ஒரு காலும் ஏற்படவே ஏற்படாது குடியரசில் பதினாலு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் பெரியார் இந்த வாசகங்களை எழுதியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகள் கழிந்த பிறகும் இந்த வாசகங்கள் இன்னும் எவ்வளவு உயிரோடு இருக்கின்றன என்பதை யோசித்து பாருங்கள் அவர் சொல்லுகிறார் என் முப்பது வருட பொது தொண்டில் ஆயிரத்தி ஐம்பதிலே இதை எழுதுகிறார் அவர் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் பொது தொண்டில் ஈடுபட்டவர் என் முப்பது வருட பொது தொண்டில் ஒரு செயல் கூட ஒரு போராட்டம் கூட நான் மறைவாய் நடத்தினது கிடையாது நடத்த அனுமதித்ததும் கிடையாது என் மீது பொது வாழ்வில் சுமார் இருபது வழக்குகள் நடந்திருக்கும் என் சொந்த வாழ்விலும் சில வழக்குகள் நடந்திருக்கும் ஒன்றுக்கு கூட நான் எதிர் வழக்காடி இருக்க மாட்டேன் ஒப்புக்கொள்ளவும் தயங்கி இருக்க மாட்டேன் நேர்மையாக நடப்பது சுயநலமும் கூட ஆகும் எப்படி எழுதுகிறார் நேர்மையாக நடப்பது சுயநலமும் கூட ஆகும் எனது பல குறைவினால் எத்தனையோ தவறுகள் ஏற்பட்டும் பொது வாழ்வில் இந்த நாட்டில் நான் சாகாமல் இருப்பதற்கு இந்த நேர்மையில் நான் வைத்திருக்கும் ஜாக்கிரதை தான் காரணமாகும் என்று எழுதுகிறார் பிறகு சொல்லுகிறார் நாம் உண்மைக்குத்தான் போராடுகிறோம் நாம் உண்மைக்குத்தான் போராடுகிறோம் பொய்க்கு போராடவில்லை பொது நலத்துக்குத்தான் போராடுகிறோம் சுயநலத்துக்காக போராடவில்லை என்று பெரியார் சொல்லுகிறார் பெரியாருக்கும் மாநில கல்லூரிக்கும் இடையில் இரண்டு மகத்தான தொடர்புகள் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது மார்ச் மாதத்தில் பெரியார் இதே அவையில் அமர்ந்து பேசியிருக்கிறார் அவருடைய மூத்திரப்பையை தூக்கிக் கொண்டு வந்து அந்த தொடக்க வரிகளே கூட நான் பேசுகிற போது நடுநடுவிலே ஐயோ அம்மா என்று கத்துவேன் சில சமயங்களில் வசவு வார்த்தைகளை கூட சொல்லுவேன் அவையோர் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்னுடைய உடல் உபத்திரவம் அப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த மாநில கல்லூரியிலே பேச்சை தொடங்கி இருக்கிறார் இதை பெரியார் திடலில் நான் போய் உட்கார்ந்து இரண்டு நாட்களையும் நாம் எடுத்திருக்கிறோம் அந்த நாட்களை கூட இந்த பதிப்புரையிலே குறித்திருக்கிறோம் மாநில கல்லூரிக்கு அவர் வந்த நாள்கள் என்று சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல பன்னெண்டு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் இங்கே வந்திருக்கிறார் பெரியார் ஒரு முறை பிறகு விக்டோரியா நம்முடைய மாணவர் விடுதிக்கு நாலு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் வந்திருக்கிறார் இரண்டிலுமே தமிழ் மன்ற விழாக்களுக்கு அவர் வந்திருக்கிறார் இது ஒரு தொடர்பு இன்னொரு தொடர்பு தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு தமிழ் மாணவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான தொடர்பு இந்த கல்லூரியினுடைய தமிழ் துறையிலே கா நமச்சிவாய முதலியார் பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது அவருக்கு சம்பளம் எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் அதே நேரத்தில் இந்த கல்லூரியில் சமஸ்கிருத பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த குப்புசாமி சாஸ்திரி அவர்களுக்கு முன்னூறு ரூபாய் சம்பளம் இதை கண்டித்து குடியரசிலே பெரியார் ஒரு தலையங்கமே எழுதுகிறார் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு சமஸ்கிருத பேராசிரியர்களுக்கு கொடுப்பதை விட அல்லது அவர்களுக்கு இணையாக நீங்கள் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும் என்று பெரியார் எழுதிய பிறகு பனகல் அரசர் அதை ஒரு அரசாணையாக வெளியிடுகிறார் என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே மாநில கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை பேராசிரியர்கள் தமிழ் மாணவர்கள் பெரியாருக்கு ஒரு வகையில் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் என்பதையும் இங்கே நான் பதிவு செய்து கொள்வதற்கு விரும்புகிறேன் இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய நிறைவு விழாவில் நம்முடைய மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தா பொன்முடி அவர்கள் இங்கே வந்திருந்து இந்த நூலை வெளியிட இருக்கிறார்கள் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் அந்த நூலினுடைய முதல் பிரதியை பெற்றுக்கொள்ள இருக்கிறார் இங்கே தமிழ்நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் சு வேணுகோபால் அவர்கள் அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவரே சொல்லுகிறார் நான் எழுத்தாளனாக இருப்பதை விட ஏற்கலப்பையை பிடித்து கொண்டு விவசாய நிலங்களில் போய் உழுவதை அதிகமாக விரும்புகிறவன் என்று சொல்லுகிற ஒரு எழுத்தாளர் அவர் அவர் இங்கே வந்திருக்கிறார் சென்னை கிறித்துவ கல்லூரியில் இருந்து பேராசிரியர் சுடர்விழி வந்திருக்கிறார் அதே போல சங்கரன் கோயிலில் இருந்து பசும்பொன் முத்துராமணிங்க தேவர் கல்லூரியில் இருந்து ஆங்கில பேராசிரியர் நவீனா அவர்கள் வந்திருக்கிறார் பெருமாள் முருகன் ஒரு வேலையாக இருக்கிறார் பன்னெண்டு மணிக்கு வந்து விடுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நூல் எந்த நூலை முதல் நூலாக கொண்டு எழுதியதோ எழுதப்பட்டதோ அந்த முதல் நூல் ஆசிரியர் இவர் தமிழர் இல்லை என்றால் எவர் தமிழர் என்கிற அந்த மகத்தான நூலுக்கு சொந்தக்காரர் பா திருமாவேலன் அவர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூறு பக்கங்களுக்கு மேல் இருக்கிறது கலைஞர் செய்தி தொலைக்காட்சியினுடைய செய்தி ஆசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறவர் அவர் ஒரு அவசர வேலை காரணமாக பத்து மணிக்கு வந்து விடுகிறேன் என்று சொன்னார் பேராசிரியர் அரசு பேசி முடிப்பதற்குள் நான் வந்து விடுகிறேன் என்று இப்போது கூட தொலைபேசியில் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே இந்த கருத்தரங்கை மிக சிறப்பாக நீங்கள் அமர்ந்து கேட்டு இந்த கருத்தரங்கு வெற்றி பெறுவதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எங்களுடைய தமிழ்துறை பேராசிரியர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அதே போல இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் சீதாபதி ரகு இங்கே இருக்கிறார் 
பிற தமிழ்துறை பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் அனைவரும் குழுமலாக வந்திருக்கிறார்கள் பிற கல்லூரியினுடைய பிற பேராசிரியர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் பாலா சீனிவாசன் உட்பட அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் அறிமுகப்படுத்துகிற போது அவர் விஜய் அசோகன் அவர்களை வந்து மறந்துவிட்டேன் அவர் வந்து அது வேணும் தான் மறந்துட்டேன் ஏன்னா இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய பலரை பற்றியும் நமக்கு ஓரளவு தெரியும் பல்வேறு கருத்தரங்களில் பார்த்துருக்குறோம் பத்திரிகையில் படிச்சிருக்கிறோம் சார் நான் வரவேற்புரை பேசுகிற போது சொன்னேன் திருமாவேலன் சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க பேராசிரியர் அரசு பேசி முடிப்பதற்குள் நான் வந்து விடுவேன் என்று சொன்னார் அரசு சார் கூட நான் சும்மா சொல்றேன்னு நினைச்சிருப்பாரு ஆனா சரியாக வந்து விட்டார் விஜய் அசோகன் அவர்கள் இங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஸ்வீடன்ல இருந்து வந்திருக்கார் இப்ப நம்முடைய கருத்தரங்க பன்னாட்டு கருத்தரங்கன்னு போட்டிருக்கிறோம் பாலா சீனிவாசன் எல்லாம் எப்படி தேசிய கருத்தரங்க தானே நினைச்சிருப்பாங்க அதுக்காக நான் சொல்லுகிறேன் அவர் ஸ்வீடன்ல இருந்து வந்திருக்காரு அவரை பத்தி ஒரு சிறு குறிப்பு இது கோவை தொழில்நுட்ப கல்லூரியிலும் பி எஸ் ஜி தொழில்நுட்ப கல்லூரியிலும் உயர்கல்வி முடித்தவர் இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையத்திலும் இந்திய அறிவியல் கழகத்திலும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களாக பணியாற்றியவர் பிறகு நார்வே நாட்டினுடைய பேர்கன் பல்கலைக்கழகத்தில் நானோ கார்பன் துறையில் ஆய்வுகள் செய்து இயற்பியலில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் சீனாவினுடைய ஜே ஜியாங் பல்கலைக்கழகம் ஸ்வீடனுடைய சால்மர்ஸ் பல்கலைக்கழகம் அயர்லாந்தினுடைய லிமரிக் பல்கலைக்கழகம் ஜெர்மனியினுடைய கால் சுருசு பல்கலைக்கழகம் அதுல தான் இப்ப அவர் பேராசிரியரா இருக்கிறாரு ஆகியவற்றில் பொருட்களின் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளராக பணியாற்றியுள்ளார் தஞ்சாவூர் பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகத்தின் வேதியியல் துறையில் வருகை தரும் பேராசிரியராக தற்போது இருக்கிறார் ஒரு ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்களையும் எழுபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகளையும் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு எதுக்கு சொல்ல வரோம் பெரியாரை பற்றி தமிழ் பேராசிரியர் எழுத்தாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் பேசுவது என்பது ஒரு வளமை தான் ஆனா ஒரு அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் ஆராய்ச்சி செய்து பல்வேறு வெளிநாடுகளில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் விஜய் அசோகன் அவர்கள் இங்கு வந்திருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கிற ஒரு நிகழ்வு அவரை வரவேற்கிறேன் பாரதியாரை பாரதிதாசன் எப்படி ஒரு வரலாற்று காலகட்டத்தில் தாங்கி பிடித்தாரோ அப்படி பெரியாரை அதை விடவும் வலதுசாரி சக்திகள் கோலோச்சுகிற ஒரு காலகட்டத்தில் பா திருமாவேலன் தாங்கி பிடித்திருக்கிறார் அவர் உண்மையில நான் இங்கே இருக்கிற போது அவர் இங்கு வந்திருப்பதை நான் ஒரு மாபெரும் பெருமையாக கருதுகிறேன் அதை இங்கே பதிவு செய்து கொள்வதற்கும் விரும்புகிறேன் மதுராந்தகம் பல்கலைக்கழக கல்லூரியில் இருந்து பேராசிரியர் அமுல் சோஃபியா இங்கே வந்திருக்கிறார் நம்முடைய காயிதே மில்ல கல்லூரியில் இருந்து தமிழ்துறை தலைவர் ஹாஜா கனி அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார் இவர்களை எல்லாம் வரவேற்புகின் போது நாம் சொல்லாமல் விட்டுவிட்டோம் அதற்காக நான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இப்போது தேநீர் இடைவேளை என்பது இடைவேளை கொடுக்க போவதில்லை நேரம் இருப்பதனால் தேநீர் வந்துவிடும் உங்களுக்கு அங்கங்கேயே கொடுத்து விடுவார்கள் அடுத்தபடியாக கற்றையாளரை மாண்பு மிகு கல்வி அமைச்சர் அவர்களை மாநில கல்லூரியின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு முறை அவர் வருகிற போதும் ஏதாவது ஒரு நல்லது நம்முடைய கல்லூரிக்கு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அழைத்து கொண்டு வந்ததனால் நம்முடைய கல்லூரிக்கு கலைஞர் கலையரங்கம் என்கிற பெயரில் அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கட்டுவதற்கு அரசாணை வெளியிடப்பட்டு பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன மாற்றுத்திறனாளி விடுதி ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்களுக்கு தனி விடுதி பெண்களுக்கு தனி விடுதி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் செலவில் நடைபெற்றிருக்கிறது ஆகவே இந்த முறையும் அமைச்சர் வருகிற போது நம்முடைய கல்லூரிக்கு மேலும் ஏதோ நன்மை நடக்கப் போகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு காலையில் இருந்து பத்து மணிக்கு தொடங்கி நம் பெரியார் அவர் ஏன் பெரியார் என்கிற இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதனுடைய மணி மகுடமாக நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் நூலை வெளியிட்டு பெரியார் பற்றிய சிறப்புரையை செய்ய இருக்கிறார்கள் நம்முடைய மாநில கல்லூரிக்கு மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் மேலும் மேலும் பெருமை சேர்ப்பதற்காக நன்றி கூறி நூல் வெளியிட்டு நிகழ்ச்சி இப்போது தொடங்கும் என்பதை சொல்லிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
தமிழ் கல்லூரியினுடைய இந்த மேடை என்பது எனக்கு மூன்றாவது மேடை அந்த மூன்று மேடைகளையும் தந்து அழகு பார்த்தவர் உங்கள் முதல்வர் எங்கள் முதல்வர் சகோதரர் பேராசிரியர் முனைவர் ராமன் அவர்கள் அந்த வகையில் அவருக்கு என் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதற்கு முன்னால் நடந்த இரண்டு மேடைகளிலும் வேறு விதம் இது ஐயா பெரியாரை பற்றிய ஒரு கருத்தரங்கம் உள்ளபடியே நான் வந்தது கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் வந்தேனே ஒழிய உங்களோடு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் எண்ணத்தில் நான் வரவில்லை ஆனாலும் சகோதரர் திருமாவேலன் அவருடைய புத்தகத்தை பற்றிய அவருடைய பதிவுகளை பற்றிய ஒரு கருத்தரங்கம் திருமாவேலன் அவர்கள் இப்பொழுது பேராசிரியர் சொன்னார் அல்லவா விவாதங்களை நான் முன்னெடுக்கிற போது பல நேரங்களில் அவருடைய கருத்துரைகள் எனக்கு ஊந்துகோலாக இருந்திருக்கிறது திருமாவேலன் அவர்கள் ஏனென்றால் எழுதுவதில் பலவிதம் இருக்கிறது தனக்கு தெரிந்ததை எழுதுவது வாசிப்பவர்களுக்கு வேண்டியதை எழுதுவது அல்லது தனக்கு தோன்றியதை மட்டுமே எழுதி அதை நியாயப்படுத்துவது என்று பல வகையான எழுத்துக்கள் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு வழக்கறிஞரை போல எழுதக்கூடிய ஆற்றல் சகோதரர் திருமாவேலனிடம் நான் பார்க்கிறேன் என்னவென்றால் அவர் தன் கருத்துக்களை வைக்கிற போது எது மாற்று கருத்தாக வரும் என்று அவர் அனுமானிக்கிறாரோ அதற்கும் பதில் அந்த இடத்தில் இருக்கிறது அந்த இடத்தில் தான் தந்தை பெரியாரை அவர் பலவித கோணங்களில் அதை ஒரு வழக்கறிஞராக அதை பார்த்து எடுத்து அந்த நூலில் வைத்திருக்கிறார் எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் உண்டு அண்ணன் திருமாவேலனிடம் ஏனென்றால் நான் வாசிப்பேன் எனக்கு வாசிக்கும் பழக்கம் உண்டு ஆனால் அந்த புத்தகம் குறைந்தபட்சம் நாற்பது பக்கம் ஐம்பது பக்கம் தான் இருக்க வேண்டும் அதற்கு மேல் இருந்தால் ஒரு அயற்சி ஏற்படுகிறது அதிலும் ஐயா பெரியாரை அவ்வளவு எளிதில் படித்து போக முடியாது உள்ளபடியே நான் சொல்லுகிறேன் நான் எம்இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற பொழுது மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்ற ஒரு புத்தகம் உண்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிற போது எனக்கு தலைவலி வரும் ஏனென்றால் என்னால் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆழ்ந்து படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதை பற்றிய ஏனைய புத்தகங்களை அலசி ஆராய்ந்து படிக்க வேண்டியது இருக்கும் அதன் பிறகு எப்பொழுதெல்லாம் தந்தை பெரியாரை படிக்கிறேனோ அப்போதெல்லாம் எனக்கு தலைவலி வருகிறது ஏனென்றால் சிந்திக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது அவர் பேசுகின்ற ஒவ்வொன்றிற்கும் அதன் பின்புலம் எது அவர் எதை எதிர்பார்க்கிறார் இதனுடைய தரவு தளம் எது என்பதையெல்லாம் பார்த்து நாம் பெரியாரை படித்தால்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த பெரியாரை இவ்வளவு பெரிய புத்தகத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறார் அண்ணன் திருமாவேலன் உள்ளபடியே தரவுகள் நிறைந்தது மட்டுமல்ல இந்த நூற்றாண்டில் அதுவும் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபத்தி மூன்று காலகட்டத்தில் அதிகமாக விமர்சிக்கப்படுகிற ஒரு தலைவர் தந்தை பெரியார் என் மாணவ செல்வங்களே பெரியாரை பற்றி நான் அதிகமாக சொல்ல போவதில்லை சொல்வதற்கு பேராசிரியர் பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள் எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் சிந்தனையாளர்கள் இருக்கிறார்கள் உங்கள் சிந்தனையில் ஒன்றை மட்டும் விதைத்து போக ஆசைப்படுகிறேன் இந்த மண்ணில் எத்தனையோ தலைவர்கள் பிறந்து மறைந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் தந்தை பெரியார் மட்டும் தொடர்ந்து விமர்சிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த ஒரு மனிதனின் வெற்றி என்பது அந்த விமர்சனத்தில் தான் இருக்கிறது இத்தனை விமர்சனங்கள் எத்தனையோ தலைவர்கள் தந்தை பெரியாருக்கு முன்னாலும் மத ரீதியாக சமூக ரீதியாக பாடுபட்டவர்கள் உழைத்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தந்தை பெரியார் மட்டும் டார்கெட் பண்ணப்படுகிறார் அவரை மட்டும் குறியாக வைத்து தாக்குகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த இனத்தின் எதிரிகளை தந்தை பெரியார் ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இருந்து எழுபத்தி மூன்றிற்குள் அவர் அடித்த அடி இருக்கிறத அவர் கைத்தடியை பார்க்கிற போதெல்லாம் எதிரிகளுக்கு நடுக்கம் வருகிறது அந்த நடுக்கத்தின் விளைவுதான் தந்தை பெரியாரை அவர்கள் விமர்சிக்கிறார்கள் என்பதுதான் நிஜம் அதை இன்னும் விரிவு தளத்தில் நமது சகோதர பேராசிரியர் பெருமக்கள் பேச இருக்கிற காரணத்தினால் என் மாணவ செல்வங்களே உங்களுக்கு தந்தை பெரியாரை பற்றி பல கருத்துரையாளர்கள் பல அறிஞர்கள் பல பேர் இருக்கிறது இவர்களை பற்றி இவர்களின் பார்வையில் உங்களுக்கு பெரியாரை பார்ப்பதற்கான ஏற்பாடு செய்த இந்த தமிழ்துறை நிறுவனம் சரிதானே தமிழ்துறை தானே 
தமிழ் துறை ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் மாணவ பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி வந்த மருந்து இங்கு மாணவ செல்வங்களுக்கு கருத்துரை வழங்கி கொண்டிருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து பெரியாரை வாசிப்போம் பெரியாரையே சுவாசிப்போம் தமிழர்களாய் வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம் உங்களை போலவே மூன்று மாதத்துக்கு முன்பு மாணவராக இருந்தவர் இப்போது பேராசிரியராக இருக்கிறார் தனசேகர் தன்னுடைய கற்றையை விரைவாக முடித்து விடுவார் நன்றி அண்ணன் திருமாவேலன் அவர்களுடைய நூல் எழுதினவைக்காக அவருக்கு முதலாவது நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஏன்னா இந்த மேடையை அவர் தந்ததுக்காக மட்டுமல்ல அந்த நன்றி அறிவியல் மாணவனான நான் தமிழ் பயிலம் வந்தது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஈழப்போருக்கு பிறகுதான் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் நான் படித்த முதல் நூல் ஈழம் இன்று என்ற அன்னுடைய நூல் தான் சரியாக பதிமூன்று வருடங்கள் கழித்து நான் அவருடைய இவர் தமிழர் இல்லை என்றால் யார் தமிழர் என்ற நூலுக்கு விமர்சனம் எழுதுவேன் என்றோ மேடையில் பேசுவேன் என்றோ கற்பனை கூட செய்து பார்த்ததில்லை எதற்காக இதை சொல்கிறேன் என்றால் எனக்கு முதன் முதலாக தமிழ் தேசியத்தை விதைத்தவரும் அவர்தான் இந்த நூல் மூலம் முழுதாக தமிழ் தேசியத்தை பிடுங்கி எரிந்து இருப்பவரும் அவர்தான் தமிழ் தேசியம் தமிழ் தேசியம் என்று நான் கூறுவதிலிருந்தே நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம் என்னுடைய தலைப்பு தமிழ் தேசியம்தான் இந்த நூலில் மூவரை புரிதல் என்ற தலைப்பின் கீழ் அவர் ஒரு மூன்று தமிழ் தேசியவாதிகளை பற்றி பேசியிருக்கிறார் பேசியிருக்கிறார் என்பது மென்மையான சொல் மூன்று போலி தமிழ் தேசியவாதிகளின் முகத்திரை கிழித்திருக்கிறார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதில் ஒருவர் இந்துத்துவ தமிழ் தேசியவாதி இன்னொருவர் கிறிஸ்தவத்துவ தமிழ் தேசியவாதி மூன்றாவது சாதிய தமிழ் தேசியவாதி இந்த மூன்று பேரும் ஒன்றிணைக்கிற புள்ளி தமிழ் தேசியம்தான் என்று நீங்கள் கருதலாம் ஆனால் அவர் மூன்று பேரும் பேசும் தமிழ் தேசியத்துக்குள்ளேயே அவர்கள் முரண்பட்டு கொள்ளுகிறார்கள் அவர்கள் ஒன்றுபடுகிற இடம் என்று என்றால் பெரியாரை வசைப்பாடுதல் மட்டும்தான் இந்த மூவரும் சேர்ந்து பெரியாரை வசைப்பாடுதலை திருமாவேலன் எவ்வாறு பதில் அளிக்கிறார் என்பதுதான் முக்கியமான விஷயம் இந்த மூவருக்கும் அவர் தருகிற பதில் தரவுகளோடு இருக்கிறது அதை அந்த மூன்று தமிழ் தேசியவாதிகள் முதலாவதை நான் வேகமாக வாசித்து முடித்து விடுகிறேன் முதலாவது இந்துத்துவ தமிழ் தேசியவாதியாக இந்தி தமிழர் மாப்போசி என்று அவர் சொல்கிறார் தமிழ் தேசியம் என்றால் நம்மளுக்கு சட்டென்று நினைவுக்கு வருவதில் மாப்போசி முதலானவர் எல்லாம் மாப்போசிக்கு முன் தமிழ் தேசியம் பேசியவர்கள் உண்டு என்றாலும் மாப்போசி தமிழர்கள் நினைவில் ஆழமாக பதிந்து விட்டவர் பெரியாரையும் திராவிடத்தையும் எதிர்த்த மாப்போசியை பற்றி பேச போகும் திருமாவேலன் மகத்தான முன்னெடுப்பு என்று தலைப்பிட்டு மாப்போசியின் பிற்காலம் பழுதுபட்டது என்பதற்காக முற்கால முன்னெடுப்புகளை குறைத்து மடிப்பதில்லை என்று தொடங்கி மாப்போசியின் சாதனைகளை பட்டியலிடுகிறார் மொழிவாரி மாலையாக மாப்போசி வந்து பெரியாரை என்னதான் விமர்சனம் செஞ்சாலும் அதாவது பெரியாருக்கு ஒரு பண்பு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க தன்னுடைய முன்னாடி இருக்கிறவர் அவர் என்றைக்குமே முட்டாளாக நினைச்சதே கிடையாது அவர்களிடம் ஒரு அறியாமை இருக்கிறது அது எந்த அளவுக்கான அறியாமை என்றால் அவர்களுக்காகத்தான் நான் போராடுகிறேன் என்று அறியாமல் அவர்கள் என் மீதே வன்முறையை காட்ட தயாராக இருப்பார்கள் அந்த அடியெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு தான் அவனுக்கு அறிவை ஊட்டணும் என்ற அந்த பண்பு அந்த பண்பு பெரியாரிடமிருந்து அண்ணன் திருமாவேலனிடமிருந்து அப்படியே இருக்குது ஏன்னா பெரியாரை இவர்கள் மிக ஆழமாக வசை பாடினாலும் அதை மிக தெளிவாக தரவுகளோடு இவர் பதில் அளிக்கிறார் சரி மாப்போசியின் நாம் எல்லாம் பெரிய தமிழ் தேசியவாதி சொன்னாலும் அவருடைய சில குறைகளை எடுத்து சொல்றார் அவருடைய இந்தி திணிப்பை பற்றி இங்க ஒரு இது படிக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு இந்திய எதிர்ப்பு போர் பெரியாரையும் மாப்போசியும் ஒரே மேடைக்கு கொண்டு வந்தது பதினேழு ஏழு நாற்பத்தெட்டு சென்னையில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு மாநாட்டில் பெரியார் மறையா மறைமலையடிகள் திருவிகா ஆகியோருடன் மாப்போசியும் கலந்து கொண்டார் இந்த நிகழ்வில் மாப்போசி பேசுறது கவனிக்கும் தமிழரசு கழகத்தின் சார்பில் நானும் கலந்து கொண்டேன் 
ஆனால் மாநாடு நடத்தப்பட்ட போக்கு எனக்கு பிடிக்கவில்லை இந்திய எதிர்ப்பு மாநாடானது வழக்கம் போல காங்கிரஸையும் இந்திய ஒருமைப்பாட்டையும் எதிர்க்கும் போக்கில் அமைந்திருக்கிறது அதனால் தமிழரசு கழகம் தனித்து நின்றே இந்தி திணிப்புக்கு எதிர்ப்பு காட்ட வேண்டி ஏற்பட்டது அதாவது இந்தி எதிர்ப்பு எதிர்க்கிறதுக்காக எல்லாம் ஒன்றா கூடின இடத்துல மாபோசி என்ன சொல்கிறாருன்னா காங்கிரஸையும் இந்தியா இந்திய ஒருமைப்பாட்டையும் இவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் உண்மையிலேயே இந்தியை திணித்தது காங்கிரஸ் இந்தியா தான் அதற்கு ஆதரவு இவர் தனித்து நின்று யாரிடம் போய் இந்திய எதிர்ப்பை போராட போகிறார் என்பது தெரியவில்லை அடுத்தபடியாக இவருடைய சமஸ்கிருத பட்டை நாம் பார்க்க வேண்டும் நான் நம் தாய்மொழியான தமிழகத்துக்கு பட்டுடையவன் ஆயினும் சமஸ்கிருதம் போன்ற வேற்றுமொழி எதனிடம் பகமை கொள்ளாதவன் இந்தியனாக நான் குமரி முதல் காஷ்மீரம் வரை பரவி கிடக்கிற பாரத நிலப்பரப்பிலே ஒவ்வொரு அங்குலத்தின் மீதும் சொந்தம் கொண்டாடுகிறேன் இந்தியன் என்ற முறையிலே இந்து என்ற வகையிலே சமஸ்கிருதம் எனது கலாச்சார மொழியாக இருந்து வருகிறது நான் ஆங்கிலத்தில் புலமை பெறாததற்காக வருந்தவில்லை சமஸ்கிருதத்துக்கு புலமை பெறாததற்காக வருந்துகிறேன் என்கிறார் அது மட்டும் இல்ல இந்திய மொழிகளிலே எல்லா மொழிக்கும் தாய்மொழி சமஸ்கிருதம் என்கிறார் இவரை தான் நாம் தமிழ் தேசியத்தின் தந்தையாக போட்டி கொண்டிருக்கிறோம் இது மட்டுமல்ல திருமாவேலவன் ஐயா வந்து இன்னொரு இடத்த ரொம்ப நுட்பமா சொல்ற அதாவது இந்த தமிழ் தேசியவாதிகளுக்கெல்லாம் பெரியாரின் மீது மட்டும்தான் வெறுப்பு அதன் பிறகு வந்த அண்ணாவிடமோ ஐயா கலைஞரிடமோ ஜெயலலிதா அம்மையா ஜெயலலிதாவிடமோ எம்ஜிஆரிடமோ எந்த வெறுப்பும் கிடையாது ஏன்னா இவர்கள் எல்லாரும் அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் பெரியார் நினைத்திருந்தால் தமிழ்நாட்டை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் ஆண்டு இருக்கலாம் ஆனால் அவர் அதிகார அதிகாரத்துக்கு செல்லும் போது சில தன்னுடைய கொள்கையிலிருந்து வழி சில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கடைசி வரையும் இயக்க அரசியலையும் முன்னெடுத்தவர் இதை திருமாவளவன் குறிப்பிட்டு கூறுகிறார் இவர்கள் எல்லோரும் அதிகாரத்தின் பின் நின்று அதிகாரத்தில் அதிகாரத்திற்கு எந்த மொழியில் சொன்னால் சொம்படிச்சு பதவியை வாங்கி தன்னுடைய இந்துத்துவ கொள்கையை எங்கும் பரப்பினார்கள் என்பதற்கு இவர் வகித்த பக மாபோசி வகித்த பதவிகளை பட்டியலிடுகிறார் அதில் குறிப்பாக கல்வி மூலம் சார்ந்த அவர் அடைந்த பதவிகள் முக்கியமானது அந்த பதவிகள் இருந்து அவர் செய்ததை அவர் இவ்வாறு சொல்லுகிறார் சென்னை மாவட்ட நூலக ஆணையக்குழுவின் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்த போது மத்திய நூலகத்தின் சென்னையில் உள்ள பிரதான நூலகங்களிலும் சமஸ்கிருத நூல்களை வாங்கி வைக்க ஏற்பாடு செய்தேன் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் பிரதிநிதியாக சென்னை சமஸ்கிருத கல்லூரியின் நிர்வாக குழுவில் சில ஆண்டு காலம் நான் அங்க வகித்த போது அதன் பொருளாதார வறுமை நிலையை கண்டு வருந்தேன் அதற்கு அரசின் உதவியை கூடுதலாக பெற்றுத்தர அப்போது நான் பரிந்துரைத்தேன் என்று சமஸ்கிருதத்திற்கு தான் ஆற்றிய தொண்டினை வெளிப்படையாக விவரிக்கிறார் இவர் என்ன பிற பதவிகள் என்ன செய்திருக்க மாட்டார் என்பது என்ன நிச்சயம் இவரின் உண்மை முகம் தெரியாமல் இன்னும் இவர் தமிழ் தேசியின் பிம்பத்தை நம்பி கொண்டிருக்கும் தமிழ் உலகத்திற்கு ஐயோ தமிழ் சமூகத்திற்கு இந்நூலை கொண்டு சேர்ப்பது திராவிடத்தின் மிகப்பெரிய பொறுப்புகளில் ஒன்று எனலாம் அடுத்து கிறிஸ்தவ தமிழ் தேசியவாதியாகிய அறிஞர் குணா அறிஞர் குணான்ற பதவி வந்து அறிஞர்ன்ற பதவி அவருக்கு அவரே கொடுத்துக்கிட்டார் இந்நூலில் எரிச்சல் அடையாமல் படிக்க வேண்டிய பகுதி இதுதான் கடினம்தான் ஆனால் முயற்சிக்க வேண்டும் திருமாவேலன் கோபம் கோபமே இல்லாமல் எவர் இதை எவ்வாறு இதை எழுதியிருப்பார் என்று நினைக்க தோன்றுகிறது ஆய்வு என்ற பேரில் தன் போக்குக்கு கதைகளை கட்டுகிறார் தன்னைத்தானே அறிஞர் என்று கூறிக்கொள்கிற குணா அவர்கள் இத ஒழுக்கு தான் சாதியை வளர்க்கிறது என்று இவர் சொல்வதை கேட்டால் தமிழகத்தில் உலவி வரும் வாட்ஸ்அப் கொள்ளைகளுக்கெல்லாம் இவர் தான் ஊற்றும் உறைவிடமாய் இருப்பார் என்று தோன்றுகிறது இவரது உளரல்கள் சிலவற்றை பார்ப்போம் வட இந்தியாவில் திராவிடர் என்று அழைக்கப்படுவோர் எல்லோருமே பிராமணர்கள் தான் என்று காஞ்சி பெரியவர் தெளிவுற கூறுகிறார் ஆரியர் என்பது ஐரோப்பியரின் கடைசிறக்கு ஒடுக்கப்பட்டோர் விடுதலை என்பது மதமாற்றத்தால் மட்டுமே சாத்தியம் 
இடஒதுக்கீடு இந்து மதத்தை காப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது பார்ப்பனையம் இடஒதுக்கீட்டை ஏற்றுக்கொண்டது தேசிய இன விடுதலை நூல் விவிலியம் அம்பேத்கரின் ஒரு ஒரே அளவுகோல் இடஒதுக்கீடு சலுகை அது ஒரு ஆமை வேக முயற்சி அம்பேத்கர் இக்கால மனு என்பது பானை சோற்றுக்கு பதம் பார்க்க எடுத்துக்காட்டப்பட்ட சில நெல்மணிகள் இன்னும் இது போன்ற பொன்னான உலர்கள் ஏராளமாக உள்ளது இங்கு அறிஞர் குணாவிற்கு மூத்த தேசிய தமிழ் தேசியவாதியான மாபோசின் கூட்டு இங்கே எடுத்துக்காட்டுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் பாரதம் ஒரு நூற்றாண்டு காலம் போராடியது என்றால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் பாரத மன்னர்களின் அரசியல் உணர்ச்சியை விட மக்களின் மத உணர்ச்சியே ஆகும் அந்நிய நாட்டினருக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதிலிருந்து வெக்கத்தை விட அந்நிய மதத்தினருக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற வேதனையே ஒரு நூற்றாண்டு காலம் போராடுவதற்கான ஆற்றலை பாரத மக்களுக்கு தந்தது ஆம் அன்றைய தேசியம் மத சார்ப சார்புடையது இந்தியாவில் அரசியல் ஆதிக்கம் பெற்ற ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியாரும் தங்கள் அரசியல் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இந்தியாவில் கிறிஸ்தவ மதத்தை பரப்ப முயன்றவர் ஏன் இந்தியாவையே கிறிஸ்தவ நாடாக மாற்றிடவும் திட்டமிட்டார் கிறிஸ்தவ மதத்தை பிரிட்டிஷார் சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரிக்கும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தினார் என மாபோசி என்ற மூத்த தமிழ் தேசிய இந்து சங்கி கூறியதை தமிழ் தேசிய கிறிஸ்தவ சங்கி வாசிக்காமல் இருந்திருக்குமா என்று தெரியவில்லை ஆனால் இருவரிடமே திராவிட எதிர்ப்பில் எப்படியோ ஒன்றிணைந்து விடுகிறார்கள் என்பதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது கடைசியாக சாதிய சங்கியான தமிழ் தேசியவாதியான பே மணியரசனை பற்றி காங்கிரஸிலிருந்து அரசியலை தொடங்கி திராவிடத்தை எதிர்த்தவர் மாபோசி பொது உடைமையிலிருந்து தொடங்கி எதிர்த்தவர் அறிஞர் குணா ஆனால் பே மணியரசன் அவர்களோ திராவிடத்திலிருந்து தொடங்கி திராவிடத்தை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறவர் திராவிடத்திலிருந்து பொது உடைமைக்கும் பின்னர் அங்கிருந்து தமிழ் தேசியத்திற்கும் தாவிய பேராளுமை அவர் எனலாம் தமிழ் தேசிய அரசியல் தன்னிடமிருந்து தான் தொடங்கியது என்று இன்று வரை அதை வெற்றிகரமாய் நடத்தி வருவது தான் தான் என்றும் உறுதியாக நம்பிக் கொண்டிருக்கிறவர் முன்னவர்களை விட பெரியார் மீது அதிகமாக விமர்சனம் வைக்கிறவர் பே மணியரசன் அவற்றிற்கு திருமாவேலன் மிக கவனமாக பதிலளிக்கிறார் பேமாவின் பே மணியரசனின் விமர்சனங்கள் மிகவும் சில்லறைத்தனமானக என்று சொல்லும்படியாக இருந்தது எதுவென்றால் பெரியார் அறிவிலை ஆதரித்தார் ஒருவேளை அவர் என்று இருந்தால் மீத்தேன் திட்டத்தை ஆதரிப்பார் என்று சொல்லுவதை கூறலாம் மணியரசின் தரத்தை இப்படியான செல்லத்தனமான கேள்விகளிலே மதிப்பிட்டு விடலாம் தமிழனா என்று அறிவதற்கு அவன் சாதி என்னவென்று கேட்கலாம் என்று கூறும்போது தான் மணியரசன் தமிழ் தேசிய சாதிய சங்கியாக உருவியெடுக்கிறார் இவர் சொல்லும் கருத்துக்களை எல்லாம் வியப்பை தருபவை இப்படியான தலைவர்களை கொண்ட தமிழ் தேசியம் எப்படி உருவாகும் என்கிற அச்ச உணர்வு பிடித்துக் கொள்கிறது சமூகத்தில் நினைக்கப்பட்ட உறுப்புகளை ஒடுப்பு கட்ட சாதிகள் என்று சொல்லுகிற இவர் இடஒதுக்கீட்டை பற்றி இவருடைய பார்வை இன்னும் மோசமாக உள்ளது இடஒதுக்கீடு சாதி சமத்துவத்திற்கு பங்களித்ததை விட சாதி முரண்பாட்டிற்கு இறுக்கத்துக்கும் பங்களித்ததே அதிகம் இப்படியான மனநிலை உள்ளவர்கள் எப்படியான தமிழ் தேசியத்தை நிறுவி கட்டமைப்பார்கள் என்று தெரியவில்லை ஒன்று ஒற்ற கால் விட்டற்கு உரியர் விரிந்து என்ற வல்லுவன் சொல்வது போல சமூக நீதியின் எதுவென்று தெரிந்தும் அதற்கு உண்மையாய் உழைத்தவர் யாண்டிருந்து அறிந்தும் அவர் மீது அபாடங்களை வைக்கும் இவர்கள் தங்களை சனதானத்திற்கு விட்டவர்கள் இப்படியான போலிகளை வெளிச்சமிட்டு காட்டியமைக்கு தமிழ் சமூகம் திருமாவேலனுக்கு நன்றி கூற வேண்டும் இந்நூலை வாசிக்கும் வரை யானும் மாபோசி போன்றவர்களை தமிழ் தேசத்தின் சின்னமாகத்தான் கருதி கொண்டிருந்தேன் என்பது என்பதுதான் உண்மை என்னை போன்ற பல லட்சக்கான லட்சக்கணக்கான வாசகர்கள் இந்நூலை வாசித்த பெண் உணர்வார்கள் மக்களே போல்வர் கயவர் அவர்களை நாம் தாம் அறிவால் இனம் கண்டு கொண்டு வேண்டும் என்று நன்றி நான் முன்பே சொன்னேன் அமைச்சர் அவர்கள் வந்தால் நம்முடைய கல்லூரிக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மை நடக்கும் என்று அவரே அறிவித்திருக்கிறார் அமைச்சர் அவர்களுடைய அந்த ஆய்வேட்டினுடைய மொழிபெயர்ப்பு நூல் தமிழிலே வெளியிடப்படுகிற போது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் மாநில கல்லூரியில் வெளியிடப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார் அதற்கு அமைச்சர்வர்களுக்கு தலைகாழ்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இங்கே அமைச்சர் அவர்களுடைய கைகளால் நாங்கள் இந்த புத்தகத்தை வாங்க வேண்டும் என்று இருபத்தி ஐந்து பேர் காத்திருக்கிறார்கள் விரைவாக நாங்கள் அழைக்கிறோம் அமைச்சரிடத்தில் இருந்து இந்த நூலை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நூற்றாண்டு கண்ட திராவிட இயக்கத்தின் வரலாறு எழுதியலில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் 
ஒவ்வொரு கருத்து நிலைகளில் வெவ்வேறு சொற்பதங்களில் வெவ்வேறு கருத்து நிலைகளில் திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கமும் பெரியாரும் மிக கடுமையான எதிர்வினைக்கு ஆளாயிருக்கிறார்கள் அந்த எதிர்வினைக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் திராவிட இயக்க மரபிலிருந்து ஒவ்வொரு தளகர்த்தர்கள் அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு விடையிறுத்தும் வந்துள்ளார்கள் அப்படியான திராவிட இயக்க மரபில் இந்த இவர் தமிழர் இல்லை என்றால் எவர் தமிழர் என்கிற இந்த நூல் எந்த இடத்தில் பொருத்தப்பாடாக வரலாற்றில் அமைகிறது என்பதை சொல்வது இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு அரண் செய்வதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஒரு ஐந்து கட்டங்களாக இதை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் எப்படி எதிர்ப்பும் அதற்கு பதிலும் எப்படி இருந்தது திராவிட இயக்கம் மீதும் பெரியார் மீதும் எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் அது சரியாக இருக்கும் முதல் காலகட்டம் என்பது அது திராவிடர் கழகத்திற்கும் காங்கிரசுக்குமான ஒரு முரண் தந்தை பெரியார் மதம் குறித்தும் வேதம் குறித்தும் பிராமணர் ஆதிக்கம் குறித்தும் நால்வகை பாகுபாடு குறித்தும் மிக கவனமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் அதே காலகட்டத்தில் காங்கிரஸ் அமைப்பு இந்திய விடுதலை சார்ந்து அல்லது இந்து சார்ந்து இந்தியம் என்கிற ஒரு ஒற்றை நிலைப்பாட்டோடு அது பன்முகத்தன்மைக்கு அப்பாற்பட்டு நின்றது அப்படியான நிலையில் அதன் உள்சரடாக இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்தியா என்கிற அமைப்போ அல்லது இந்து என்கிற அதன் உள்சரடோ அது குறித்து எந்த கேள்வியும் காங்கிரசு தரப்பிலிருந்து எழுப்பப்படாமல் அது அப்படியே ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியா ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்கள் என்பதாக அது கட்டமைக்கப்பட்டது இதற்கு நேர் எதிராக பெரியார் சிந்தித்தார் எழுதினார் பேசினார் எதிர்வினைகளை எதிர்கொண்டார் அந்த முதல் காலகட்டத்தின் விமர்சனங்களுக்கு நேரடியாக பதிலிருத்தவர் தந்தை பெரியார் அவர்களே யாருமே இல்லை அதனால் இந்த திராவிட இனத்தை காப்பதற்கு நான் வருகிறேன் என்று தொடங்கிய பெரியார் தான் இறக்கும் தருவாயில் இந்த திராவிட மக்களை சூத்திரப்பட்டத்தோடு விட்டு செல்கிறேன் என்று சொன்னார் அது வரைக்கும் எந்த பிம்பமும் தனக்கான சுய தம்பட்டமும் இல்லாமல் இந்த நேர்கோட்டு பாதையில் மிகச் சரியாக பயணித்தவர் இது முதல் காலகட்டம் இரண்டாவது காலகட்டம் என்பது அது திராவிடர் கழகத்திற்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் இடையிலான முரண்பாடு அதை முரண்பாடு என்று சொல்வதே பொருந்தாது என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அதுக்கு கருத்தியல் போர் இல்லை கேள்விகள் ஒன்றாக இருக்கும் அங்கு பதில் வேறொன்றாக இருக்கும் எனக்கு பெரியார் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு சரியான அமைப்பு செயற்பாட்டாளர்கள் தேவை உண்மையாக முழு நேரமாக உழைக்கக்கூடிய ஆட்கள் தேவை இது பெரியார் வச்ச கருத்து எதிர்ப்புறமாக திமுக தரப்பிலிருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து வைக்கப்பட்ட பதில்கள் ஐயா எங்களை நம்பவில்லை எங்களை அப்போ நீங்கள் நம்பலையா நீங்கள் அப்படின்றதான் பதிலாக இருந்துச்சு திரும்ப தந்தை பெரியார் விமர்சனம் செய்தார் நான் சொல்லிக் கொடுத்த பகுத்தறிவு பாடத்தை இந்த தம்பிமார்கள் சரியாக படிக்கவில்லை என்பதாக குற்றம் சாட்டினார் நாற்பத்தி ஏழில் நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து ஐம்பது வரை மட்டுமே இந்த ஊடாட்டம் கூட இருந்தது அதன் பிறகு எந்த விமர்சனங்களும் இந்த இரண்டு அமைப்புகளுக்குள் இல்லை நாற்பத்தி ஏழில் குற்றம் சாட்டிய பெரியாருக்கு அறுபத்தி ஏழில் விடையிறுத்தார்கள் நாங்கள் பகுத்தறிவு பாதையில் இருந்து விலகவில்லை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த அதே பகுத்தறிவு பாதையில் பயணித்து உங்கள் கைகளில் ஒப்படைக்கிறோம் இப்போது நாங்கள் சரியாக இருக்கிறோமா என்று கேள்வி கேட்டார்கள் இது இரண்டாம் காட்டம் இந்த கட்டத்திலும் ஐயா ஆணைமுத்து அவர்கள் வீரமணி அவர்கள் இருவருமே தளகர்த்தர்களாக திராவிட இயக்க திராவிட இயக்கத்தின் மீதான கடுமையான விமர்சனங்களுக்கு பதிலிருத்து அந்த காலகட்டத்தின் தளகர்த்தர்களாக விளங்கினார்கள் மூன்றாவது காலகட்டம் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தியல் போராட்டம் கருத்தியல் ஊடாட்டம் நடைபெற்ற காலகட்டம் அது திராவிடர் கழகம் பெரியார் என்கிற அமைப்புக்கும் இடதுசாரிகளுக்கும் நடைபெற்ற அது மூன்றாவது காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் இடதுசாரி தரப்பிலிருந்து இந்த திராவிட இயக்க அல்லது ஆரியர் திராவிடர் என்கிற இந்த இருமை இந்த பைனரி தொழிலாளர் வர்க்க ஒருங்கிணைப்பில் சிதவை ஏற்படுத்துகிறது இனவாத வெறுப்பு கருத்தியலை பெரியார் கக்குகிறார் கடவுள் கோவில் நிலவுடைமை என்பதல்ல அப்படி இல்லை வரட்டு நாத்திகம் பேசுகிறார் வரலாற்று பொறுமுதல்வாதத்தை தவறாக இதுபடுகிறார் அப்படின்ற மாதிரியான விமர்சனங்கள் எழுது இதற்கு 
அன்றைக்கு பதிலிருத்த மிக முக்கியமான ஆளுமைகள் இன்றைக்கும் பலர் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் அப்படியானவர்களில் அந்த அந்த முரண்பாடை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இடதுசாரிகளுக்கும் திராவிட இயக்கத்திற்கும் பெரியாருக்குமான இந்த முரண்பாடு என்பது மிக கவனமாக கவனிக்கத்தக்கது அதாவது பொருள் உற்பத்தி என்கிற இந்த முறை மட்டும்தான் இந்த பொருள் உற்பத்தி என்கிற வர்க்க முரண்பாடை கலைந்தால் எல்லாமே சரியாகிவிடும் ஜன்னலை திறந்தால் காற்று வந்துவிடும் என்பதை போல அப்படியான கருத்தியல் இடதுசாரி தரப்பிலிருந்து உண்வாக்கப்பட்டது ஆனால் அன்றைக்கு எஸ் வி ஆர் கீதா நிறப்பிரிகை குழு குறிப்பாக மார்க்ஸ் எம் எஸ் எஸ் பாண்டியன் போன்றவர்களால் இத்தாலிய மார்க்சியரான கிராம்சின் கூற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு இந்த பொருள் உற்பத்தி முறை மட்டுமே அதை சரி செய்யாது அது பண்பாட்டு பண்பாடுகளில் வரலாற்றில் அது எப்படியான சிக்கலை கொண்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து செயல்பட வேண்டும் என்று இது பண்ணார் தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகு அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த மூன்று நிலைகளையுமே நாம் கவனமாக கவனிக்கத்தக்கது இவர் தமிழர் என்கிற சிக்கல் வரவில்லை யார் தமிழர் என்கிற சிக்கலும் வரவில்லை நான்காவது காலகட்டம் என்பது அம்பேத்கர் நூற்றாண்டு அம்பேத்கருடைய புத்தகங்கள் அலைசிஸ் வழியாக வந்த அயோத்தியாசனுடைய புத்தகங்கள் அதன் வழியாக ஏற்பட்ட எழுச்சி இந்த எழுச்சியை திராவிட இயக்கத்திற்கும் பெரியாருக்கும் எதிராக பயன்படுத்தினார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மிக கடுமையாக திராவிட இயக்க மரபில் இருந்து இதற்கு எதிராக வினையாற்றி பதிலிருத்தவர்கள் கருணா மனோகரன் புனித பாண்டியன் ஏ பி வள்ளிநாயகம் உள்ளிட்ட எழுவர் குழு எஸ் வி ஆர் ஆமாக்ஸ் இவர்கள் கடுமையாக பதில் கூறினார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது முதல் கட்டத்தில் காங்கிரசுக்கும் திராவிட கழகத்துக்கும் நடைபெற்ற போது கருத்து கருத்து என்கிற வினை எதிர்மணி நடைபெற்றது இரண்டாவது காலகட்டத்திலும் வினை எதிர்மணி நடைபெற்றது மூன்றாவது காலகட்டத்திலும் வினை எதிர்மணி நடைபெற்றது ஆனால் இந்த நான்காவது காலகட்டத்தில் விமர்சனங்கள் மட்டுமே உண்வாக்கப்பட்டன அந்த விமர்சனத்துக்கு பதிலாக கொடுக்க பதில் கொடுக்கப்பட்ட போது அந்த பதிலை எந்த 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 கருத்துமே தெரிவிக்கலாத பாராமுகமாக இருந்து விட்டார்கள் இந்த ஐந்தாவது கட்டம் என்பது மிக முக்கியமானது இந்த நான்கு கட்டங்களிலும் திராவிட இயக்க மரபிலிருந்து யார் யாரெல்லாம் தலகத்தர்களாக செயல்பட்டார்களோ இந்த ஐந்தாவது கட்டத்தில் இந்த உரையாடலே வேறு பாதைக்கு திசை திரும்புகிறது யார் தமிழர் என்கிற கேள்வி வந்துவிடுகிறது அந்த இடத்தில் தான் இந்த புத்தகத்திற்கான தேவை ஏற்படுது திராவிட இயக்க மரபில் இந்த ஐந்தாவது கட்டத்தில் யார் தமிழர் என்கிற கேள்வி இருக்கிற போது இந்த திராவிட இயக்க தலகத்தர்களில் முதன்மையானவராக ஐயா திருமாவளன் அவர்கள் இவர் தமிழர் இவர் தமிழர் இல்லை என்றால் எவர் தமிழர் இல்லை என்பதல்ல இவர் தமிழர் இல்லை என்றால் எவர் தமிழர் என்கிற கேள்வியை முன்வைக்கிறார் இதை புரிந்து கொண்டால் இந்த புத்தகம் ஏன் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ள வசதியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருமாவேலனுடைய நூல் வெறும் ஆய்வோடு வறட்சியான நடை கொண்ட நூல் இல்லை அது பல இடங்களில் கவித்துவத்தின் உச்சத்தை தொட்டு நிற்கக்கூடிய பகுதிகள் உண்டு ஒரு இரண்டு சுரு குறிப்புகள் ஒரு நிமிடத்தில் சொல்லிவிட்டு உணவு அனுமதிக்கப்படும் ஒன்று ஒரு முறை ஒரு மேடையில் வழக்கமாக பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு கடவுள் மறுப்பு இவற்றை பேசாமல் பெரியார் எந்த கூட்டத்தையும் முடிக்க மாட்டார் ஆனால் அன்றைக்கு கடவுள் மறுப்பை பற்றி பெரியார் அதிகமாக பேசவில்லை அதனால் திராவிடர் கழகத்தினுடைய உறுப்பினர் ஒருவர் பெரியாரிடத்திலே வந்து கூட்டம் முடிந்தவுடன் கேட்கிறார் ஏன் இன்றைக்கு நீங்கள் அதிகமாக பேசவில்லை என்று அவருக்கு பெரியார் சொல்லுகிறார் குன்றக்குடி மகா சன்னிதானம் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிறது நாம் பேசினால் அவருடைய மனம் கொஞ்சம் வருந்தும் நாம் நிறைய கூட்டங்கள் பேச போகிறோம் அடுத்த கூட்டத்தில் கடவுளை திட்டினால் போச்சு என்று சொல்கிறார் இதை திருமாவேலன் மிக நுட்பமாக தன்னுடைய நூலிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் இன்னொரு இடம் டி கே சி என்கிற ரசனை விமர்சனத்தை தமிழில் தொடங்கி வைத்தவராக அறியப்படுகிறவருக்கு சஷ்டியப்த பூர்த்தி மணிவிழா கொண்டாடப்படுகிறது அந்த நேரத்தில் அழைப்பிதழை டி கே சி பெரியாருக்கு அனுப்புகிறார் திராவிட கழக உறுப்பினர்களால் சூழப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெரியாரிடத்திலே அவருடைய தோழர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த கூட்டத்திற்கு நீங்கள் போகக்கூடாது போனால் நீங்கள் வந்து அதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் என்று அர்த்தமாகிவிடும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்புறம் அது எங்கே நடக்கிறது ஒரு முருகன் கோயிலே நடக்கிறது அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக போகக்கூடாது என்று சொல்லுகிற போது பெரியார் ஒரு பதில் சொல்லுகிறார் வரலாற்றிலே அத்தகைய பதில்களை வேறு எந்த தலைவரும் சொல்ல முடியாது அவர் சொல்லுகிறார் நாம் முருகன் கோயிலுக்கு போகிறோம் சரி சஷ்டியப்த பூர்த்திக்கு போகிறோம் சரி ஆனால் மணி விழா 
முருகனுக்கா நடக்கிறது நம்ம முதலியாருக்கு தானே நடக்கிறது ஆதனால் நான் அந்த கூட்டத்துக்கு கண்டிப்பாக செல்வேன் என்று சொல்லுகிறார் கீழே திருமாவளவன் எழுதுகிறார் கம்பராமாயணத்தை கொழுஞ்சு சொன்னவருக்கும் கம்பராமாயணத்தை கொஞ்சிக் கொண்டிருந்தவருக்கும் இடையே நடந்த உரையாடல் இது என்று எழுதுகிறார் இப்படி எத்தனையோ இடைவெளிகளையும் மௌனங்களையும் கருத்து செறிவான பல பக்கங்களையும் கொண்ட நூல் இந்த ஆயிரத்தி அறுநூறு பக்க நூல் இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய ஒரே பலனாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அதுக்காக தான் அந்த புத்தகத்தை நாங்கள் மேடையிலையும் வைத்திருக்கிறோம் ஒரு முறையாவது தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர்கள் அத்துணை பேரும் அந்த புத்தகத்தை புரட்டியாவது நீங்கள் பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை உங்கள் முன்பு வைத்து மதிய உணவு வருகிறது நாம் அரை மணி நேரம் தாமதமாக இருக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தி அது ஒரு ஆய்வுலகத்துக்கு கெட்ட செய்தியாக இருந்தாலும் ஜெய் கணேஷ் இளமாறன் அவருடைய அத்தை இறந்து விட்டதனால் அவர் இங்கே மதியம் வரவில்லை என்று சொல்லிவிட்டார் ஆகவே ஒரு இருபது நிமிடங்கள் கிடைக்கிறது இரண்டு மணிக்கு மறுபடியும் நாம் தொடங்கிவிடும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் பனிரெண்டு மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் தந்தை பெரியார் வந்து நின்று பேசிய இதே மேடையில் இன்று திராவிட இயக்க ஆய்வாளராக வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியராக நின்று திராவிட இயக்க விதையை எங்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் விதைத்து சென்ற எங்களுடைய நூலை வெளியிட்ட மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு மாணவர்கள் சார்பாகவும் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் சார்பாகவும் முதல்வர் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நன்றி நாங்கள் எங்கள் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டும் ஐயா திருமாவேலனின் இவர் தமிழர் இல்லை என்றால் எவர் தமிழர் நூலை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்று ஒரு சிறு முயற்சியாக இதை துவங்கினோம் ஆனால் எங்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமல்லாது தமிழகத்தில் இருந்து நினைவு பரிசினை நூலாசிரியர் திருமாவேலன் அவர்களுக்கு மாண்பு மிக அமைச்சர் அவர்கள் இப்பொழுது வழங்குவார்கள் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் அவர்களுக்கு அமைச்சர் அவர்கள் வழங்குவார்கள் எங்கள் மாணவர்களுக்கு மட்டும் இவர் தமிழர் இல்லை என்றால் எவர் தமிழர் நூலை அறிமுகம் செய்யலாம் என்று அனுமதி கேட்டு ஐயா அவர்களிடம் சென்றோம் அவரும் அதற்கு அனுமதி தந்தார் ஆனால் எங்கள் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் ஐயா அவர்களை எங்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் வந்து இந்த நூலை பற்றி பேசுங்கள் என்று கேட்டோம் நான் பேச வருவதற்கு முன்பாக ஒரு ஆழமான கட்டுரை தருகிறேன் என்று சொன்னார் அவ்வாறு தந்த கட்டுரை அவர் கொடுத்த எங்களுக்கு உற்சாகம் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதியில் இருக்கின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் பேராசிரியர்கள் எல்லோரும் இதில் பங்கு கொண்டு கட்டுரைகளை தந்தார்கள் எங்கள் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல தமிழகம் எங்கும் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு எல்லோரும் இந்த நூலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்த ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி இந்த நூலை பெற்றுக்கொன்ற பெற்றுக்கொன்ற எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி எங்களுக்கு இந்த விழா நடைபெறுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த குறிப்பாக ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் எங்கள் கல்லூரி அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி